Hello, Miss. Good evening, Miss. Good evening. How are you, Miss? I'm fine. See sure. you. I'm good, Miss. Thank you for asking. Nadia Mar está conectado. No, I don't know what is happening to the rest. Let me let me tell you. Let me tell them. It, uh... oh my goodness, ¿qué les pasa? <laughs> oh my goodness. But let's wait a little bit for them. Vamos a esperar un ratito por ellos, ¿ok? okay. How was your day, Miss? ¿Cómo estuvo su día, Miss? <laughs> oh, oh, my goodness, that was tiring. Hello, Mr. Giovanni. Hello, good evening. Good evening, Mr. How are you? I am okay. Mm -hmm. Thanks. No problem. Enjoy your food, mister. Don't worry. <laughs> you can enjoy your food. Eat. Don't worry. And that's okay. Todos modos, los demás. I don't know what happened to the old one. Ya les escribí y no me contestan. Oh my goodness. Hmm. So I don't know what happened. Good, me. So your day was good. <laughs> No, Miss, you have to say, it was amazing. Okay, Miss? I don't know. Hello, Mr. Braulio. Hello, teacher. How are Good you, evening. Miss? Good evening, Mr. How are you? Um, very good. Nice, nice, nice. That's good. Very good. Hi, with the cat. I love cats. They are my very animals. Show me your cat. What's, yes. the, name? What's the name of your cat? Um... No me he decidido el nombre. <laughs> so it's Está new. chiquito. It's a new cat, mister. Está it's... chiquito. Pero mister, sin nombre. Eh, 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 sin nombre. I'm sorry. Oh, qué sí. Sí. Ay, ah, yeah, so sweet. His Se name puede llamar Coffee. coffee. Ah, coffee. Ah, coffee. Coffee. Coffee should be the name. Coffee should be the name porque sí, it's, it's necessary. How are you, teacher? I'm good, Mr. Ready. Ready to the for the class. But I don't know. I, I'm checking why are you not here. Estaba mandando los mensajes porque, porque no habían entrado. Pero I don't know. Yeah. Mm -hmm. Because I was texting, yeah. But I don't know. It's, it, it's new, mister? Um, ¿Cuándo, cuándo lo, what? ¿Cuándo, cuándo lo, lo, se lo dieron? Eh, I, 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 aquí en mi, en mi casa nació. No, oh, I understand. Oh, oh that's nice, mister. Okay, so we are about to start. Okay, but <laughs> it's sweet. I love it. Okay, so we are going to start and continue with this class. And so today it is, as you can see there, uh, it's Friday. September 30th, okay, and it's uh, 2022. My name, one more time, is Lizette Rosmini Alvarado Martinez. And today we are going to continue with English for Work Program Basic Model Number 2. And we are going to continue um, with the classes, obviously, almost finished, by the way, ya casi terminamos, um, on Tuesday we finish this Model Number 2, right? This is unit number four. One more time. Vamos a continuar con la unidad número cuatro, que es tech support, right? 
And then today we are going to, um, well, today we are going to make some requests, okay? We are going to learn a new way to do requests. Vamos a aprender una nueva manera para hacer solicitudes, ¿verdad? Porque ayer aprendimos uno, pero ahora vamos a utilizar otro tipo de request, okay? And um, so, porque vamos a aprender a hacer polite, informal y also eh, informal words, ¿ok? Vamos a aprender eh, palabras formales y vamos a aprender también palabras informales, ¿verdad? Por así cuando queramos utilizar o pedir algo a nuestros amigos. So, yes, we are going to do that. And so, also... Wait a second. We are going to start with this one. Would you like to? It says, work as a class, share an idea, because I'm going to share with you this practice. Wait, this I think. Give me one second. Hmm. Okay. Can you see the game right now? Can you see it? Si pueden ver un juego? Okay, great. It says, would you like? It's a una wheel, this one, right? And then, what are you going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes al momento de hacer la pregunta, pues vamos a agregar el would you like y más el verbo que les aparezca ahí en la, in the, in the game, okay? So let's start. Oh, it's in English and Spanish, half and half, okay? The first one. Ah, um, okay, let's see with Miss uh, Flor Carolina. Miss Flor Carolina, would you like to appear in a movie? Like be a famous person? Uh huh. Would you like to be a famous person, Miss? O aparecer en una película sería más que todo. Miss Flor Carolina, hello. What about you, Mr. Braulio? What is happening? Um, mm -hmm. No, 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 no comprendo muy bien la, pre, la, la, la pregunta, teacher. Would you like to appear in a movie? Do you remember the answers for this? You will have to say, yes, I would. Or no, I wouldn't. Mm. Te gustaría yes. aparecer en una película, ¿verdad? Esa era. Yes, I would. O en negativo, no, I wouldn't. Yes, I will. Okay. Very good, very good, mister. Thank you. Let's go and continue with another. Le puedo dejar ahí por ahí las respuestas para que tengamos una idea. Very good, mister. What kind of movie, mister? Braulio, ¿qué tipo de película le gustaría aparecer? Like what kind? Action. Action? Oh, that would be nice. Como los Avengers, como Spider-Man y así. Yes, eh, sería de ciencia ficción, ¿verdad? Y, y acción, con un poco de acción. Oh, nice. That would be nice, mister. Wow, it was the action and everything. Wow, nice, nice. Thank you. Yes. Nice. Let's see next one. Mr. Giovanni, you're going to help me, please, mister. Okay. Would you like, mister, to go on a date with someone, Mr. Giovanni? Go on a date with someone. Aha. Uh -huh. Go on a date with someone. Mm -hmm. Go on a date. Date es hacer, ¿verdad? No, date es ir en una cita. Eh. Ah, sí, sí. Date es cita, ajá. Uh -huh. With someone. Mm -hmm. No, I wouldn't. Oh, no, why? I, you have a girlfriend? Yes. Oh, so you, entonces sí, ponga, yes, I would with my girlfriend, podría haber dicho. Mm. Yes, okay. no, no, I wouldn't. Ajá. Uh -huh. With my girlfriend. 
Oh, okay. No, you wouldn't with your girlfriend. So no, no, it is. Con... <laughs> no, sería, no, I wouldn't. Uh -huh. mm. But I would like, I would ah. like to go on a date with my, my girlfriend. Ah, no, I wouldn't. Uh -huh. But I go. Uh -huh. I would like to go uh -huh. with my girlfriend. Yes, nice. Very good. Thank you, mister. Hello, Metty. Hello, Miss Stephanie Andrade. Now, is Flor Carolina. Okay, so let's see this one. Miss Stephanie Andrade, I have a question for you, mister. Miss, sorry. Would you like to, would you like to fall in love? Fall in love. Enamorarse. <laughs> oh, okay. Uh, no, I. <laughs> what? <laughs> Why no me? <laughs> ¿Por qué? Nah, -huh. tell us why. <laughs> <laughs> Porque ya estoy de ano. <laughs> no, okay, uh, tell us. Me. No, I. No, I. Would. Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia. Wouldn't. No, I wouldn't. Ajá. Uh -huh. Pero por qué? Tell us why now. <laughs> mm -hmm. <laughs> no, oh my goodness, decepción al misterio. <laughs> okay, eso sería because I don't want to. Okay, remember me, okay? Okay, no, I wouldn't uh -huh. because I don't, uh, I don't want to. Want to. Very good. Thank you, Miss. Excellent. Porque, porque yo no dijo. Porque, dijo miss? porque no quiero, dijo. Ah, bueno. Ni modo, no quiere, no quiere. Uh -huh. No la podemos forzar. We cannot force it. Okay, next one. Would you like to swim with sharks? Mr. Braulio, would you like to swim with sharks? Sharks, tiburones, eh. swim. Will you like mm -hmm. to swim? Acuérdate que yeah. would you like significa lo de es siempre te gustaría. Okay? Me gustaría, yes. Ajá, uh -huh. so sería. Mm -hmm. eh, would como... you like to swing? Swing with sharks. Te gustaría mm -hmm. como... nadar con tiburones. Mm -hmm. No. Entonces sería no. No, no I want. No, I won't. I would. No, I won't. Wouldn't. I no, I wouldn't. Ajá. So, why? ¿Por qué no le gustaría? <laughs> Me van a comer. <laughs> they will eat you? No, they won't eat you. I they don't think. eat. They you. eating. <laughs> yeah, they eat you, right? Thank they you. Eat. Uh -huh. They eat you. Very good. Let's see. Next one. Next one. Hello, Mrs. Stephanie Arias. Welcome. Welcome, Miss. Hi, teacher. Good evening. Hi. Good evening, Miss. How are you? Okay. Let's see. Next one. Mr. Giovanni, would you like to go to college? Yes, I will. Oh, nice. What college? What college? What's the name of the college that you would like to go? A cuarto gustaría ir a what college? Ese. Oh, nice, mister. That's a good university is in college. Nice, nice, mister. Yeah. It's a very good one. Thank you. Betty, now Miss Stephanie, Miss Flor Carolina, I don't know if you can speak right now, Miss. Can you? Hello? Hello, Miss. Hello. Okay. Would you like to go shopping? Would you yeah, like? 
Yes, where means where would you like to go shopping? ¿A dónde te gustaría ir de shopping? Tell us, tell us. A metro. <laughs> okay, to metro centro. Okay. Yes. Okay, that's good, Miss. Thank you. No problem. Okay, let's see number uh, let's see number, let digo. Let's see next one. Let's see Miss Stephanie Arias. Miss Stephanie Arias. Would you like to be invisible? Ooh, that's cool. Mm -hmm. Yes, I would like. Why? What would you like to be invisible? Because I can make other things and the people can see you. It can see you, right? It's oh. true. Definitely very good. Thank you, Miss, for sharing. Let's go next one. Okay, it would be... Hmm. Miss, uh, no, Miss Stephanie Andrade. Would you like to be famous? Yes, I would. Ah, what what kind of a famous? Why famous, me? Por qué quieres ser famosa? Tell us a little bit about it. Um, because. Mm -hmm. Interesting. Sería interesante, ¿no? <laughs> it would be interesting. Okay. Mm, okay. To have all the famous, right? For you. Yeah. Tener fama es, uh, it would be cool, pero también es like different, right? Let's see this one. Uh, uh, um, mm, ¿Qué me falta? Mr. Braulio, would you like to be an influencer, mister. Mm. Eh, sería, eh, Would you no, like? No, 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 I wouldn't. No, I wouldn't? No, I wouldn't. Hmm, okay. Why no, mister? But it's a very interesting uh, profession. ¿Por qué no le gustaría? Um, influencer, you know what's an influencer, right? No sé, no, no, no tengo mucho conocimiento de eso. Influencers son los que, este, ¿cómo se llama? Tienen una, una tipo página y ellos este, se lo presentan a, a otras personas, digamos, que ¿okay? a otras personas que les gusta y les gusta el contenido y lo siguen y así, ¿verdad? So. Ah, ok. Uh -huh. Ese es un influencer. Uh -huh. No sé, tal vez. Maybe. Depende pero del de contenido. Qué, uh, pero ¿qué contenido le gustaría? What content, like, for example, soccer, mm. music, de media. De informática, tecnología. Oh, technology. Technology will be there. Technology. Then. Okay. Technology. Yes. Okay, that would be nice, mister. Thank you. Let's see another one. Mrs. Stephanie Arias. Would you like to climb a mountain? Would you like to climb a mountain? I'm sorry. Yes, I will. What mountain is it? Like Mount Everest? Como cual, cual, cual montaña le gustaría escalar? O cual volcán, for example? 
Oh, right. So if I am maybe the Santana volcano. Yes, I love that volcano. It's super nice. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. And the next one, the last one. Let's see, let's see, let's see. Oh, we know. No, 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 I want the other one. Would you like to eat a hundred ducks? Miss Andrade or Mr. Giovanni, would you like to eat a hundred ducks? No, I wouldn't. Okay, why no, mister? You don't like hot dogs? Yes. Oh, but too many? But... Too many hot dogs? Muchos? So okay. that... Pocos. I'm sorry? Para decir pocos. Eh, too many, too little, too, too much. Pocos. Ajá, poquito. Some, some. So it will be Piensa some. Some, some, eh, ah, some hot dogs. Exactly. Thank you. Okay. Thank you, mister. Thank you very much for doing it. Okay. Now, right now, it's time for attendance section. Okay. So I'm going to do attendance section. Please say presente. Give me one second. Okay. So, wait. Wait a second. Eh, solo un segundo, solo quiero cargar la paginita porque siento que se me ha quedado freeze. Wait. Ajá, uh -huh, I have it. Ok, say presente. Braulio, Braulio Enrique. Present. Carolina Tatiana. What? What is happening? Oh, there. And then we have Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Flor Carolina. Flor Carolina. Presente. Thank you, Miss. Karen Jasmine. Presente. Lorena. Carol. Oh, no. Eh, Lorena Idalia. Tampoco. Luis Alonso. Messi Sofía. Presente, Miss. Rebeca del Carmen. Stephanie eh, Arias. Presente. Stephanie Yesenia. Sí, presente. Gracias, Miss. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Xiomara Yamilet. Giovanni Antonio. Presente. Yes, very good. Thank you, Mr. Okay. Um, so let's move on. Let's continue. Now, the next activity, it was basically a little bit of a, I ask you some, some pictures, right? La siguiente actividad era un poco de, eh, pues era una tipo, ¿qué le puedo decir? Una celebración, okay? A little celebration for you. <laughs> But sadly, there's no everybody here. No están todos lastimosamente, pero vamos a hacer con los que estén. Uh, ok, Miss Stephanie Aria. Así que ahí, pues, si ves your pictures, ok. Don't say you are. No digan que ustedes son los que, porque no todos me enviaron la foto. Solo algunos le hicieron. You are so cute. By the way, when you were kids, still, right? And so you will see the pictures. And, y, y también ahí por ahí va a estar la mía, así que no se preocupen, no solo ustedes, también puse la mía, ¿ok? This activity is called Cutie Pie, ¿ok? Why is Cutie Pie? Cutie Pie se le dice a una carita de ternura, ¿ok? And so, uh, this activity starts like this. Uh, it says, share what you think. I mean, share who you think is. Tienen que decir quién creen ustedes que es. And, y, y pues se suponía que iban a decir cuándo la foto fue tomada, ¿vea? A quién fuera el que estaba ahí. 
o él, o la, en cualquiera. And, uh, yes, but sadly there are not many pictures, well, half of the pictures, ahí está la mitad de, su, de los compañeros. And so, let's start, vamos a iniciar. This one, the first one, el, el, las primeras son the fa famous persons, okay, so let's see. So here we have the first one, okay. Who do you think this little girl is? ¿Quién creen que es that little girl? Selena Gomez. Wow, Miss. Yes, it's Selena Gomez. Nice. Hello, Mister. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, that's good. Welcome, welcome, Mister. Let's see next one. Who is this little baby? Can can guess as the baby? Barack Obama. How do you know it's Barack Obama? ¿Cómo sabes este? Yo también pensaba lo mismo. How do you know it's Barack Obama? Yo no tengo idea. Yeah, how do you know? It is Barack Obama. It's Barack Obama. But how? Pero cómo? How could you? Entre negros, entre negros no distinguen. Stop, Mister. Don't say that. <laughs> okay, let's see. Yes, yeah, que era Gandhi. <laughs> no, Mister, it's not Gandhi. Nada que ver. No, nothing, nothing. Okay, let's see next one. This one. Who do you think it is? The bitch. Yes, uh -huh. Cristiano Ronaldo. Yes, How do you know? <laughs> what? ¿Cómo es? Se conoce más. No, yo no lo reconocí, hasta estuve sí, buscando. Sí, tiene las facciones así conocidas. Ya, yeah, es Cristiano cara. Ronaldo. Bueno. Pues. ¿Ah? Huh? Okay, no, no. okay, let's see next one. Ok, who do you think this person is? Aquí sí, ya no. Eh, 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 creo que es el baby. No sé quién de los dos, sinceramente, es, pero es uno de los babies que aparece ahí. ¿Quién creen que es? De your classmate, de sus compañeros, porque es uno de sus compañeros. Ah, una de sus compañeros. O una de sus compañeras también puede ser. Ajá, who do you think it is? Es Mr. Braulio. Don Braulio. No, hombre. No. Do, Luis, Brad, no. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la otra? Eh, Flor. Mi Flor. <ríe> Mi Flor es usted. <ríe> no. No. La foto es antigua. <ríe> Mi. Sí, es Mr. Ah, Rubio, es el... baby. Ah, pues, ah, pues, ah, pues. Ah, ese... Mr. Luis, perdón. <ríe> Luis, ajá, no, Mr. Luis. Ok, let me tell you. Pero como no se sabe si es hombre o mujer a quién estamos identificando. Well, let me tell you that this one is Mr. Luis. Yeah, pero lo que no entendí es cuál de los dos, pero ya. Yeah. Sí, es que la foto la, se ve así. ¿Y la foto es después? No, es que no tengo porque usted... I, that was one thing. You didn't have any pictures in like, you didn't have actual pictures right now. So I couldn't steal them from you. No las podía robar de ahí del WhatsApp porque no tenía. And so, well, sadly, yeah. Let's see the next one. Who do you think this person is? It's, it's, a, it's, the, it's the boy. It's the boy. No, Mr. Will. Wilfredo, Wilfredo Eliseo. No, Eliseo, 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 Eliseo. Yes. Mr. Will. Exactly, Mr. Wilfredo. Wilfredo Eliseo. Lástima yes. que no está. Yes. <laughs> nice, very good job. Me habrá contado una historia de eso. Exactly. Yo eso quería que hiciera. Vamos a ver quién creen que es el Mr. Ever. What? How do you know? No. No? Okay. Yes or no? What do you think? Yes, Mr. Ever. Mr. Ever? Ever, I see. Hmm, I don't know about that one. Hmm. 
Well, let me no, tell no you. Parece, no se parece mucho. <laughs> well, adoptado ese niño. Eh, it's Mr. <laughs> Yes, Mr. Ever, Antonio. Yes, yes. Let's see next one. Who do you think this little baby girl? It's a girl. Who do you es think? It's a, es a flor. <laughs> <laughs> do you think it's me, Flor? What about the Yo other little Por los ojos. Mm. Hola. <laughs> How do you know the eyes? <laughs> what? Well, let me tell you that. It's... Stephanie Andrade. No, it was Miss Flor Cassidy. Oh. <laughs> yeah, it was. Por yeah. los ojos. It's okay. Yeah, no, no. It, yeah, it's like Miss Flor Carolina. Yeah. Miss Flor mm, Carolina. Yeah, por mis ojos. Ahora sí, aquí Mr. tenemos. Will el... adivina todas, ya vi. Sí, Mr. Will se las sabe todas. Bueno. ¿Sí? Aquí seríamos, eh, Miss Flor Carolina, can you share with us where is this photo? ¿A dónde tomó esa foto? ¿A dónde se la tomaron? Era Sarah? para mi bautizo. Oh, for your baptism. En la iglesia. Oh, yeah, you look so sweet, Miss. That's nice. Ahí ya, ya no me podía tocar el diablo. <laughs> well, okay. <laughs> Um, are you at your house? Estaba in like in your house? No, en la iglesia. Oh, in the church? Here? Are you at the church? Sí, a esa uh, tía donde sentaba el padre. Oh, no. Nice. Yo me acuerdo. <laughs> Le contaron, pero ok. <laughs> Thank you for sharing me. Ok, next one. Oh, this little baby. Who do you think is this little baby? Carolina, mm. Tatiana. Carolina Tatiana, mm, mm, no, oh, I don't know. No. ¿Cómo se llama nuestra otra compañera? Mexi. Yo creo, yo creo que es Diana. Miss Stephanie. Miss Stephanie? Hmm. Sí, la Ah, sí. Mi sí. Diana. Stephanie. Podría ser, va, Miss Stephanie. Ah. Sí, la bueno. Stephanie. ¿Mm? Stephanie Andrade. Yes, exactly. It's Mrs. Stephanie Andrade. Miss, share with us. Where is this photo taken? Cuéntenos, Miss. ¿Dónde se to le tomaron esa foto? Se tomaron. Ah, ¿Qué? No le dije, no le cuenta así que no le cuentan ahí las historias de su familia. Como que, ay, mira, esa foto te la tomamos la primera vez que caminaste. Ay, sí, que no me acuerdo. Sí, sí, sé que era de los primeros pasos, pero no sé. Ay, mis, ok. The first step. Se ve que rápido le pidieron la cámara, como que antes que se caiga, tomémosle la foto. Oh, it's true, Miss, it's true. But thank you for sharing your picture so far. Let's see this one. Oh, yes, this little girl. It's a girl, obviously. Metsy. Um, no. No, but. Lixio uh Mara, -oh. No. Te <laughs> parece. No, it looks like it, but no. No, no tengo ni idea. La mía. No está, no está, no está, es la. Lixio Mara. La muchacha la suya cuatro. O es usted, Miss. No, no es Nani. La Karen. Es la Karen. La Karen. How do you know it's la... It, why do you say la? How do you say it's Miss? Miss. Mm, se parece un poquito. Miss Karen. Miss Karen, Karen. Miss Karen. Let's see, let's see. Yes, it's Miss Karen. Exactly. She was so cute. Han crecido estas hipotas, mis. Oh, what? Vamos a ver, next one. Who do you think this little baby is? So cute baby here. Stephanie. Miss Enfermera. Miss Enfermera. Miss Snoop. What about the other ones? What do you think? Miss Diana. 
Miss Diana. Mm. Miss Stephanie Arias. Okay. Miss Carolina. No, Miss, Miss Stephanie Arias. Miss Stephanie Arias. Uh -huh. Okay, let me show you that this little baby, sweet baby, it is. Wait a second, let me go around me, 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 me. Yes, Mrs. Stephanie yes, Arias, yes. it's true. Wow, Mrs. Wilma. Okay. <laughs> yes, Mrs. Stephanie Arias, ¿está por ahí? Yeah. Yes. Hello, hello, Miss, Miss Stephanie. Can you oh, share? Okay, yes, casi, pero se falta. Miss Stephanie Arias, uh, can you tell with? Can you tell tell us where is this picture taken? Donde tomaron esa foto, Miss? It was in a birthday. In un cumpleaños. Yeah. Yes. Okay, and, and how old were you? ¿Y cuántos años tenía, Miss? I don't remember, but maybe three or four. A three or four. Know. Oh, que yes. A, que alta. Yes. <laughs> yes, it's true. You were very tall because if you have, you have like, um, like three or four, you are very tall. Wow. Thank you for sharing me, Sister Stephanie. Thank you. Thank you. Okay. You're here. welcome, teacher. <laughs> thank you. Let's see here. Who do you think it is, this person? Miss Yomara. How Yomara. do you know? Miss Yomara. Miss Yomara. Miss Yomara. Okay. Yes, it's Miss Yomara. Miss Yomara. No, no. no le ha cambiado la cara. No, Miss Yomara. Eh, no sé si puede hablar, Miss. Bueno. Hello, Miss. Good evening. How are you? <coughs> ¿Cómo estamos, Miss? Creo que no puede hablar entonces. Okay, so yes, Miss Yomara. No, no puedo hablar, Miss. Bueno, so cute. Okay, who do you think this person is? From your classmates. Who do you think it is? Miss M M Metzi. Miss Metzi? Mm, no, no es ella. Pero yo no, porque dice no es ella. No sé, la tengo la impresión. Que la sabe. Mm. Ajá. Mm. It's an old picture too. Si se fijan, es una picture también que está all, all very old. Mm. <laughs> Miss Alvarado. Usted, mi. Miss Alvarado. <laughs> yes, <laughs> exactly. <laughs> me mm -hmm. yes Bye, how do you know yes, la mía. <laughs> no you didn't know you didn't know until now <laughs> yeah it's me yeah. okay so all of these pictures that's the last one not everybody sent the picture <laughs> well <laughs> kind of mister kind of <laughs> ¿Cuántos años tenía, miss? uh no meses tenía ahí. Sí, yeah, like maybe yeah. i complete quizás yeah. el año yeah, yeah. Es alta, miss. Kind of, sí, 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 a little bit, yes, I am. Mm -hmm. So, this, a little bit of these uh, pictures, y les pedí estas fotos, ok, y, por, y les, les solicitaba mucho estas fotos, because I want you to remind you that tomorrow is happy, well, it's Children's Day, yes, exactly, so you remember that everybody's a kid, a Aquí, child, okay. yes, you are happy Children's Day, so uh, before, tomorrow, right? So we could do this activity para que pudiéramos hacer esta actividad. Lástima que no todos la pudieron enviar, pero hubiera estado divertido ¿verdad? para que hubiéramos reconocido de cuando you were a little. Y gracias a los que pudieron enviarla, thank you, thank you. Yo me you. veo igual, yo me veo igual, Miss. Really? Lo hubiera enviado, Mister, so we, we could practice, okay? And, and remember, 
It remember not to forget to be a shout every day, right? We have to to have the spirit of being a shout every day. Okay. Wait a second. I know. Wait a second. Uh, no, Mister, usted me no me envió nada. Mister Wilber Beltrán, yo me quedé esperando. Hello, teacher. Hello, Miss Karen. Hello. How are you? Las manden, teacher, las que no las mandaron. Ah, sí, verdad, deberían, verdad, para verlas, sí, para reconocerlos. Huh? I'm sorry. Hay el grupo, lo vamos a mandar. Ah, cabal, hay un grupo, mándenlas para que así los reconozcan de babies, because you were so cute, some of you. We're so, well, everybody was cute so far. And thank you for sharing. And yeah, it was for that, okay? So you remember that everybody is a kid inside, right? Always and every day. Now, let's continue. Vamos a continuar. We're not going to do that one because we are going to start with the topic as I told you at the beginning of the class. Vamos a comenzar con el tema del día de ahora. Y así comenzamos el día de ayer practicando un poco acerca de cómo hacer requests, right? There was there was this uh, topic. What was the topic that we were studying yesterday? The topic for yesterday. What was it? the name? ¿Cómo se llamaba? Yesterday's topic. Do you remember? ¿Cómo se llamaba el tema de ayer? Hmm. Les acabo de hacer preguntas, por cierto. Huh. How was it? You don't remember? The I will like the, would the, like. The, I exactly. Would, would you like. like? Would you like exactly? Would you like to? Mm -hmm. Would you like exactly? So those were phrases. Esas eran frases que utilizábamos, como les dije, para hacer peticiones, right? And so um, right now we are going to watch a little video, okay, about the. I'm sorry, wait a second. About other words, porque hay muchísimas más palabras que podemos utilizar para hacer eh, pedidos, ¿ok? O solicitudes, o ofrecer ayuda, o también para, what else? Ofrecer ayuda, request, eh, anything, ¿ok? So, right now we are going to, give me one second. Um, we are going to watch a video, and then, eh, please, Try to pay attention to the to this uh, video, and then after we are going to read it. Oh my goodness! Wait, wait a second. Okay, so so this is the video. Okay, so here we have the first picture. It says, "Do you ever need to ask for help?" And then. There are some phrases that we are going to use, okay? Hay ciertas frases que vamos a utilizar, que en este caso sería el can y el cool, okay? Could. Ayer vimos el would, okay? Ahora vamos con estos dos nuevos, okay? El could. What's the difference? Okay, y aquí tenemos una oración. Uh, can you help me to read, please, the first sentence? Miss Karen. No problem, Miss Yomara. <laughs> I'm sorry. Vean el video después para que vean las fotos. Yes. Miss... Perdón, teacher, me dijo. Yes, please. Can you help me to read? Me ayudas a, a leer, yeah. please. Okay. Like Saturday before I went to the library, I called my friend and asked him to use his bike. Exactly. So, and... Y después dice que él pues pidió prestado una bicicleta. And so this was the question. Y esta era la pregunta que utilizó. ¿Me ayudas a leer, please, Mr. Giovanni? Hi, Matt. Can I borrow your bike? Exactly. Can I borrow your bike, right? Sure, le dice. And then it's another one. Here, help me to read, please, Mr. Stephanie Andrade. Leo, Leo, Leo. Yes, please. Uh, yes, please. Uh, on my way to the library, I got lost. Yeah, exactly. ¿Y cuál fue la oración que él utilizó? The question that he used 
Mr. Wilber Beltrán. Sí. Can you read it, please? Excuse me, Cool. Cool, 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 you. Excuse me, cool, you please give me direction to the library. Exactly, could you? It's another one, Bea. Next one, Mrs. Stephanie Arias, help me please read here. Of course, go straight mm -hmm. and then turn right. Exactly. The library is on the left. Mm -hmm. Thank you, Miss. Okay, and here we have some important information, okay? So we have two modal verbs or two words that are used to do requests. Como pueden ver, hay dos palabras más que podemos utilizar para hacer un request. Request, recordemos que es una solicitud, ok? Entonces, eh, hay muchos más, pero estos son los más comunes. El could, ok, es más eh, educado que el can, ok? Y este, y si, y si aparte del, del cool, tú agregas el please, es todavía más educado, ok? So, yeah. Here we have another one. Eh, ¿Y cómo haces las oraciones? Primero tienes el can o el could, después el sujeto, could you o could I, y después agregas lo que necesites, vea. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Wait, let me finish. Okay, can you help me to read the first uh, sentence, please? Um, Mr. Braulio, the first question. Mr. Braulio? Yes. Mm -hmm. Number one, yes. please. Uh, can you help me uh -huh. with my, my homework? Homework. Homework. Yes, very good. Next one, Miss Diana, please. Uh, Seria, can I borrow your car? Very good. Next one, please, Miss Flor Carolina. Could you give me a hand? Can you can you lend me a hand? Exactly. And the next in the next one and last one, Miss Stephanie Arias. I think you can participate. Will I speak to your manager, please? Exactly. Okay, as you can see the order of the questions, the first is the can or could, then the subject and then a verb, okay? Later we will do one more example. Okay, now, what would be the correct order for this one, for these words over here? ¿Cuál sería el orden correcto para estas palabras que aparecen ahí en la, en la presentación ahorita? I could, I could use it for. Uh -huh. I can, could, could use it your phone. One more time. No sé si sería I could. It's a question. Could. It's a question. Remember, it's a um, question. Could I use your phone? Exactly. Thank you, Miss. Could I? Use your phone. Look over here is the answer, okay? <clears throat> now, here I have a little bit more examples. Aquí tengo algunos otros ejemplos. Si quieren enviar la foto, pueden enviarla al grupo, chicos, para que los conozcan. <laughs> the little babies, okay? In the group, in the WhatsApp group. Okay, so request para solicitudes, ¿verdad? And so, wait, wait a second. Aquí está lo único que las puse súper chiquititas. Ya vamos a ver más ejemplos. Yo tengo más. No se preocupe. So here we have polite request para de solicitudes educadas. Ok. Podemos utilizar mucho, como pueden ver ahí. Pero ahorita solo estamos utilizando los primeros. Ok. 
can I have a copy of this letter? Y como podemos aceptar ahí, dice, sure, here you are. O, o para rechazar pueden decir, I'm afraid that's not possible. Okay. Teacher. Mm -hmm. y, y en el caso de Ken, ¿qué es? Es un Ken. Eh, es Podría, es que, es que, mister, es todo lo que les he dado, el de ayer era would, ¿verdad? Uh -huh. Y el can y el could es poder, ¿podría? ¿Podría usted? Y tararara, lo siguiente, ¿verdad? Ya vamos a crear nuestras propias este, preguntas, ¿ok? Ok. Ya vamos a, solo es podría, todas, recuerda, todas esas palabras, would, can y could es podría, ¿ok? Ok. Ok, let's go, next one. So for example, I have, y aquí están las maneras de responder, mire. Eh, can I borrow your pen? Yes, no problem. Sorry, y para rechazar sería, sorry, I'm afraid, I'm afraid I need it. Or also, could you help me with this, please? Yes, of course. O también puede decir, I'm afraid I can't. Sorry. Or... Would I have some more tea, please? Yes, I get some. Sorry, there's nothing left or something like that. Now, wait a sec. I think we have some more examples. Tengo más ejemplos. Just give me one second. Here, okay. So, can is used for ability, possibility, and permission, okay? Like, for example, it says here, que tenemos una oración. The first one. Can you help me, please? Vamos a ver, me va a ayudar a leer, please. Hello, Miss Idalia, welcome. Hello, Miss Rebecca. Hello, Miss. Hello, welcome, Miss. Thank you for being Thank here. Miss Diana, me ayudas a leer la primera la, 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 lo que está en cuadrito ahorita, por favor. Please, please. The man and woman can skate. Uh -huh. The lead, lead. ¿Cómo sería esa palabra, Miss? No sé cómo se... The little girl. The little girl. Uh -huh. Cannot. Cannot escape. Escape. Uh -huh. She needs help. Exactly. Thank you. And then we have. Wait, wait, wait. This one. Can you help me to read the next one, please, Miss Idalia? Ahorita, Miss. Okay. And, uh, la que está después, you can lose. Yes, okay. please. You can lose. You can lose weight if you exercise. Exercise, perdón. If you exercise. Uh -huh. In the next one. You can start the. Ay, esa no sé cómo se dice. You can start the assignment. 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 Uh -huh. You can start the assignment when you get home. Yes, thank you. Uh, and and when, with can we have a contraction. Pero cuando tenemos oraciones, tenemos contracción que, que utilizamos el can. Pero eso es más adelante, ¿ok? El, ahorita lo que necesitamos el can al inicio. Esto del main no lo vamos a ver porque eso va aparte. Give me one sec. Ok, this one. Instead, it could and it would. It could and would, ok, are polite. Request, el can es súper informal. Es cuando, como les decía, para hablar con nuestros amigos, ¿verdad? En cambio, el could y el would no, son más formales, ok. Eh, y son más educados o más... Eh, respetuosos, ok. Aquí tenemos algunos ejemplos, ok. Here, can you help me to read the first examples, please, Mr. Giovanni? Could Sir? I have another cookies, please? Ajá, uh -huh, very good. And the other one? Uh, would you lend, lend me a pencil, please? Yes, thank you. Okay, and the next ones. Oh, well, vamos a dejarlo con el will. 
Can you read that sentence, please, Miss Andrade? <clears throat> La respuesta. No, es una pregunta también. Can. Oh, can I have a cookie? Exactly. Thank you, Miss. Y, y aquí dice que, para, por ejemplo, would like es para expresar algo que queremos, un, una solicitud, un deseo, como les, les explicaba el día de ayer. El would like es más formal que el want. Y es más utilizado con la conjugación que les explicaba al final. Vea que le agregan el postrofe y la D. Ok, y aquí están otros ejemplos extra. Can you help me to read the examples, please? Um, Miss Yomara. No sé si Miss Yomara tiene señal. Sí, Miss. Ok, tell me, Miss. How do you read examples? I would... I would like to make a deposit, please. Uh -huh. Y el siguiente, la par, Miss. I'd. I like to purchase, purchase, purchase a ticket, please. Yes, very good. Okay, this one, we already studied with this one. Let's go. Ese del could. Recuerden que es igual que el can, way. Vamos ahorita a hacer. Ahora una explicación en la pizarra, ¿ok? Ok, so basically, ¿ok? Primero teníamos el would, ¿ok? El would eh, es utilizado, recuerden, vea, para una request y es formal, ¿ok? Y también tenemos el cool que es similar, es request y es formal. Like for example, would you, ayer estuvimos viendo, vea, would you like to drink water? ¿Te gustaría tomar agua? Y contestamos, yes. Yes, I would. Uh -huh, yes, I would. O oh, no, I wouldn't, ¿verdad? Negativo. Ok, ahora, en el caso del could. Vamos a, voy a pedir, digamos, prestado, could you, could you give me, ¿qué podemos pedir? Could you give me what? What can we ask? ¿Qué podríamos solicitar? Vamos a ver. A pencil. Oh, very good. Could you give me a pencil? Very good. Pencil. ¿Me podrías? Eh, podría darme un lapicería, porque recuerden, el would y el could es podrías. Um, and then, how can we answer? En este caso, ¿cómo vamos a responder? Y les mostraba que podemos responder, yes, sure, ok. Y negar, eh, it, you will have different forms, van a tener diferentes formas de negar, ok. In one of those, y una de ellas será, give me one second because I don't re really remember. So, mm -mm. so sería, I'm afraid, no, I think, wait, ya le puedo decir, I'm afraid, yes. I am afraid I can't, ok, I can't, en este caso sí hay eh, frases que debemos de utilizar exactamente, se lo voy a enviar en un segundo aquí en Whatsapp, so you can have them, para que sí las tengan, ok. Ok, so, wait a second. Ok, so those are different answers that you can use, ok? Now, another request, it could be, could 
Ahora bien, con el could vamos a utilizar el I or could you, ¿ok? Para una solicitud. Por ejemplo, could you bring, could you bring the medicine? ¿Podrías traer la medicina? Ok, esa es una solicitud que ustedes podrían hacer. Y podemos contestar. Por ejemplo, uh, yes, sure. Ok, o podemos contestar. Yes, sure. O, eh, I'm afraid I can't. Ok. And, Disculpe. Yes, miss, tell me. ¿Qué es? Afraid, ¿o cómo se pronuncia? Afraid, me temo que no podré. O no podré. Ajá, me temo que no podré. Uh -huh. okay. Thank you. No, no hay problema, Miss. Sí, el cur es el único, vea, que recuerden que es podría, ¿ok? Question so far? Estos... Estos verbos uh -huh. solo se pueden utilizar para el, el I y el you. De ahí el we, uh -huh. para decirle a un grupo de personas o algo así. Mm, give me one second. I, I am going to check right now because I was remember if you have it in the old forms. Just give me one second, please. One second. Quiero chequear eso porque no sé si la tienen en la, solo en estas dos formas de can you, could you, sorry. O los tienen en todas las formas. Give me one second. Yeah, just could you. Es que básicamente cuando tenemos el CUR, como es para una solicitud, ¿verdad? Solo podemos utilizar uno de los dos. Wait, just say, could you or could uh, wait. Quiero chequear si. Ya. Sí, solo con el could you or could I. Porque could I es que tú estás ofreciendo, vea. O estás pidiendo algo, porque recuerden que es para solicitud. Voy a volver, volver a, a la pizarra, ¿ok? Porque creo que creemos nuestras. Questions. Okay, for example, you can say, could I, could I have, could I have, yo podría, mm, vamos a ver, could I have a new book? Digamos que tú estás solicitando, solicitando que te den un nuevo libro. So, podrías decir lo mismo, ¿verdad? Yes, sure, I'm afraid. O maybe I'm afraid I can't. You can't. Ahí sería, yes, sure. O I'm afraid. I'm afraid you can't. En este caso vas a cambiar el you. Porque estás hablando de que tú estás solicitando, ¿ok? Entonces tendría que utilizar así. You can't. Hey, another example could be could. Could you, can you give me one verb, please? One verb. Sam. No, but a uh, verb. Drive. Ah, could you drive the car? ¿Podrías conducir el carro? Y pueden contestar, yes, sure. O, o I'm afraid I can. Okay. That would be basically 
And yes, yes, yes. Mm. Ese es, recuerden que el word que estuvimos practicando el día de ayer con el que, con el cool, sorry, son formales. Ahora, ya cuando quieren hacer una, una solicitud a sus eh, amigos, su familia, Este, puedes utilizar el can, ¿ok? Con el can es lo mismo, solo agregas el can. Can, can you, hmm, can you give me one verb, please? Uh -huh. Un verbo, please, one verb. I'm sorry? Do. Can you do the homework, for example? Can you do the platform? <laughs> Because you haven't finished. Can you do the platform? ¿Qué me diría? Mm -hmm. I am praying. You, you finished, mister? Yes. Oh, good, mister. Ajá. Uh -huh. So, what about you? So, siempre, miren, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar, ahí se los mandé todavía en el, en, you can say, eh, sure. Pueden decir, yes, sure. Ok. Or you can either say, oh my goodness, who is eating? Or you can say, I'm afraid I can. O también pueden decir, yes, no problem, okay? Yes, no problem, that's another one. Y en negativo pueden responder, sorry. Eh, lo mismo, I'm afraid I can. O sorry, that's not possible. Vaya, ahora con las respuestas, como pueden ver, cambian un poco, vea. Yes, yes, sure significa sí, seguro. O sea, que sí lo harán, ¿verdad? ¿Ok? Y con el I'm afraid you can or I can, lo siento, yo no puedo hacerlo. ¿Ok? And so, yes. Porque eh, pues es la única de, eh, manera de contestar. Ok, let's do some practice. Vamos a hacer a little bit of practice right now. And uh, I'm going to do the questions to you. Le voy a hacer unas preguntas a ustedes, ok? Asking for things. Mr. Brownlee, we are going to start with you, mister. Are you ready, mister? Mr. Braulio, what happened to your cameras? Casi todos uh, oh, turn off. Turn. Well, teacher. Okay, Mr. No, listen to me. Could you could you write in your notebook? Could you write in your notebook? Could you write in your notebook, Mr. ¿Te acuerdas qué es right? Uh, no, no. Right. ¿Qué es right, everybody? Escribir. Exactly. So, ah, este, right. Yes. Right. Es que se, se escucha como right. No, pero es con W. Yes. Right. Could you uh -huh. write? Uh -huh. Entonces, ah, ¿usted qué me consideraría? Contestaría. Eh, si, si estoy escribiendo No, no, no ¿Qué significaba el cool? ¿Se acuerda qué significaba? Eh, go ir ¿Ah? ¿Qué significaba el cool, everybody? Podría Podría, Podría. Ah. Ah, bueno, No, me estoy confundiendo mis, Le escuché otra cosa 
es que by el would y el could les dije que era lo mismo. No me están poniendo atención. Oh, my goodness. El could y el would es lo mismo, mister. Que significan podría. Y también el can significa podría. La única diferencia es que el could y el would es de manera educada. Y el can es de manera eh, que utilizamos para tratarnos con nuestros amigos, con nuestra familia. Ok. Ah, ok. Ok. Entonces, yes. could you write in your notebook, mister? ¿Cómo les dije que iban a contestar? Solo hay dos maneras de contestar, no hay más. Yes. Yes. Ajá. Yes. Yes, sure. Yes, sure. Ok. What are you writing right now? ¿Qué está escribiendo ahorita? Vamos a ver. Ah, los, los apuntes de la clase. Mm -hmm. Mr. Giovanni, could you, could you watch a horror movie? Yes, sure. Oh, what movie would you watch? A screen movie. Oh, yeah, that's a good one. Thank you. Let's see, Miss Yomara, could you, hmm, could you do the inventory? Yes, sure. Oh, nice. Uh, let's see, next one. Miss Stephanie Andrade, could you call your father or your mother? Miss Stephanie Andrade. Eh, ¿Cómo dijo mi? Could you call, call your mother or your father? Could you call? Yes, yes, sure. Yes, sure. Everybody, please repeat after me. Todos, por favor, repitan después de mí. Yes, sure, please. Yes, sure. yes sure. Please. Yes, sure. No, 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 please, no. Solo yes, sure. Yes. Y yes, este sería, sure. I'm afraid. Repeat, I'm afraid. I am afraid. I can't. Afraid. Eh, I, I can't. can't. Uh -huh. ¿Cómo es? I am o I, I, amen. ¿Cómo es la pronunciación? I am, I am. I am. Afraid. 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 I can't. I can. Ajá. Uh -huh. Repeat one more time. I am afraid. Uh -huh. I can. Exactly. Eh, otro que está por acá. Yes, no problem. Repeat everybody. Yes. Uh -huh. Yes, no, no problem. Yes, no problem. Uh -huh. Y también puede ser. Repeat. Sorry. 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 That's not possible. That's not that possible. Not possible. Not possible. 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 Yeah. Ah, algo que se me agregó, se me olvidó agregar acá. Se me agregó. What? Se me olvidó agregar por acá, por ejemplo, y es que decía, si se fijaron en la diapositiva, vea, decía por ahí que si ustedes agregaban en la diapositiva, si agregábamos el please, por ejemplo. Could you bring the medicine, please? Toda, es todavía más educado o manera más, eh, like, oh my goodness, what was the name? Hmm, educada o más formal, formal, porque eso es lo que queremos hacer. Like, let's see next one. Eh, it would be Miss Diana. Could you drink water? Yes, sure. Very good. Do, do you like water, Miss? Perdón. Do you like water? Yes, I do. 
Oh, yeah. <laughs> no, that's good, Kami. Okay, it's very good. Flor Carolina. Uh -huh. Could you, could you bring uh, something white? Could you bring something white? Could you, te lo voy a escribir por acá. Could you bring something white? Podría ser algo blanco. Oh, very good, Miss. Thank you. Miss Kare, could you, could you go to the supermarket? Um, I am afraid I can't. Oh, okay. Thank you. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Miss Stephanie Arias, ¿qué, could you, um, could you give me some medicine? Oh my goodness. <laughs> Could you give me the medicine? Yes, yes you. Sure. Okay, thank you. Very good. You're a good nurse. <laughs> thank you, Miss. Let's see, Mr. Ah, no, ya todo creo que le pregunté. Miss Xiomara le, le pregunté. Yes, Miss. Yes, okay. Y Mr. Giovanni? Miss Wilber Beltrán se salió el Mr. What happened? Okay, now as you can see, the other one, el, el can, pues casi no lo utilizo. Vaya, ahora para pedir permiso, por ejemplo, cuando no vienen a clase pueden utilizar eso. Could you, que, could I? Ahora bien, como ustedes me van, están solicitando algo a mí, de parte de ustedes sería, could I skip the class? Claro que no pueden, vea. Entonces ya saben. Pero, pero pueden decir eso. Could I skip the class? Y yo les puedo decir, yes, sure, no. Bueno, la mayoría les pongo, la mayoría de veces yo les contesto, yes, no problem. O les pongo yo, nunca les he puesto, that's not possible. Pero les he puesto, sorry. And, y después les explico, vea. And yes. Questions. Questions, questions so far. Preguntas al momento, chicos. Quizás una, una retroalimentación de, de, de cada uno de los, de los, de los sí. cursos. Ok. Vaya. No problem. Vaya. Primero tenemos el, el wood, que fue el de ayer. Wood like, ¿verdad? También wood tenemos el could like. y el can. ¿Ok? ¿Sí? Todos significan lo mismo. Todos sí. significan lo mismo, exactamente. La diferencia es que este would like y el can, ¿ok? Esos dos son formales, ¿ok? Son polite, son polite, que es educado, son la manera más adecuada. Y en cambio el can eh, se consideraría como algo informal, ¿ok? Entonces hay dos tipos de inglés, ¿no? de Claro que sí. Cómo. No, hay dos, porque Mister no va a tratar a su jefe como trato a oh. mí, ¿me entiende? Entonces ahí es donde tú vas a, a saber cuál de los dos in, in, utilizar, ¿ok? ¿Sí me ah, entiendes? Okay. Entonces, yes. por ejemplo, yo con mi, con, mi, con mi jefe, yo no le digo quiero, yo le digo podría, entonces mire, yo digo would like, or could mm -hmm. ¿me entiendes? Yes. Porque no le puedo decir, yo quiero I am, 
Would I am? I am. No, porque like. no, 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 no. I would like. I would like. La, uh -huh. like I am no. Vacation. Ah, vaya, yo, yo, yo le pido vacaciones a mi jefe y entonces yo le digo, I would like to have vacations, le digo al jefe, vea. Entonces, no le voy a decir, um, I want vacations, I want vacations, ok, no le voy a decir nunca eso, ok, ¿por qué? Porque tengo que ser formal, ahora bien, ayer el would like lo utilizamos para todo, pregunta, Horas, eh, oraciones afirmativas y negativas, pero ahorita estos dos los estamos utilizando solo para peticiones, ¿ok? Solicitudes, solo para solicitudes, o sea, preguntas, pues prácticamente, ¿ok? Solo para eso lo estamos aprendiendo, ¿ok? ¿Hasta acá vamos bien? Yes. Va. Ahora, en el siguiente... En, la, en las preguntas, ¿verdad? primero vamos con el where, porque son preguntas todas, como les dije. Primero se utiliza el where, después el like y después un sujeto. Would you like, eh, would you like to drink, to drink water, vaya, por ejemplo, muy pero drink water. Would you like to drink water? Y ella les explicaba que con el would contestamos yes. Yes. Would like. I, I would. I would. Hola, tía. No, I wouldn't. Exactly. Thank you. No, I wouldn't. Exactly. Eso les explicaba ayer que para eso sí vamos a utilizar este tipo de respuesta. Ok. No, I wouldn't. Ok. Please pay attention, okay? Por favor, presten atención. Because it's super easy, this topic, okay? Now, could. Ahora con el could, ¿qué es lo que sucede? Igual. Nada más que el could solo lleva una palabrita después del sujeto, como por ejemplo, could you. Y solo podemos utilizar, recuerden, el you y el I. Los demás sujetos no, porque eso es solo una, una solicitud personal. Entonces, solo puede ser con el could you o could I. Solo esos dos, okay? Could you, y ahora un, un verbo. Could you, uh, vamos a ver de la farmacia, quiero que utilicemos cosas de la farmacia. Could you uh, clean, clean the pharmacy? Clean the pharmacy. And then you can say. ¿Cómo podemos decir para responder con el could? Vamos a ver. Yes, sure. Yes. O. Yes, no problem. Yes, sure. O, ah, o también yes, no problem. Y también podemos contestar. Sorry, that's not. Possible. Exactly, exactly. Sorry, that's not possible. And there you have it. Y ahí lo tiene. Okay. That's another way. Eso sería otra forma de contestar. Pero estas dos primeritas serían de forma positiva y la última sería de forma negativa. O sea, negando o la solicitud. Okay. O rechazando sería, ¿verdad? Ahora, con el can, con el can, ¿qué sucede? El can, les dije que no lo vamos a utilizar con nuestros jefes, con personas que no conocemos, ¿ok? Sino que a mí, lo vamos a utilizar con, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿ok? Teacher. Sí, dígame. O sea que cuando nosotros decimos en español para referirnos a nuestro jefe, uh -huh. Don Braulio, Don Carlos, uh -huh. eh, etcétera, uh -huh. eh, es, es, lo, es lo mismo que referirnos formalmente en inglés. Sí, el Mr. y Miss, sí. Mr. Miss, ah, ok. Por eso yo los trato okay. de Mr. Ajá. Y de hecho Sería eso es... Como, uh -huh. como el usted y el vos. 
Exa exacto, el, como dice usted, el vos acá. El usted sería el could you y el vos sería el can. Ok, digamos que usted a su amiga le diga, a su amigo le dijo, le diga, can you, can you ride, okay, can you drive, can you drive my car? ¿Podrías manejar mi carro? Y su amigo le puede decir, yes, sure. Las mismas respuestas utilizamos. Oh, sorry. Uh, I am afraid I can't. I am afraid I can't. ¿Ok? Las respuestas no hay más allá. O sea, no hay... Eh, no van a decir yes I can, no, no I can, sino que estas formas. ¿Por qué? Porque son solicitudes, son frases, o sea, ustedes, ustedes están pidiendo algo, ¿ok? A alguien, a, una, a, a sus amigos o al jefe, vea. Estas recuerden, las dos primeras del would like y el could son para los jefes o personas que no conocemos. En cambio el can ya es para una persona, amigos. Ok, familiares. I don't know if you have questions. Let me know right now. Tell me, tell me, questions, questions. Este, y uh -huh. el, solo repítame cómo es el orden de la estructura de la oración, por favor. La estructura, claro que sí. Del could uh -huh. o del would like. De cualquiera. Vaya, la toda si quiere, vaya. El would, primero va el would like, después va a ir el sujeto, el subject, después va a ir, uy, 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 uy mis, permítame. Después del, del sujeto va el, el tú más un verbo, vea. Es un verbo. Y después complementas con algo, vea. En el de la otra, aquí, could, primero va el could, después el you, después un verbo, un verb y un complemento. Creo que es complemento. Esa sería la estructura para este. Todas las estructuras son iguales. Mis. Sí, la misma estructura, sí. Como solo lo que cambia es lo que, que estén pidiendo y a quién. El quién sería el can. Más el sujeto, más el verbo y el complemento. complemento. Miss, a, a la hora de escribirlo en la gramática en inglés, uh -huh. en la plataforma, uh -huh. diría que al, al escribir un, una pregunta se, siempre se puse el punto al final. ¿Y eso por qué? Porque en inglés, al momento de escribir, es, es muy importante, así como en español, es muy importante cuando escribimos, ¿verdad? Se han fijado que... Este, bueno, no sé ustedes cuando tenían lenguaje, si les calificaban esos puntos, este, esos puntos suspensivos o esos signos de interrogación que hacían, eh, o tal vez si les calificaban, ¿qué otro, qué otro, qué otro? Signos de admiración, puntos y comas y así. Ah, uh, yes. Uh -huh. Entonces, sí. Ok, thank you. No problem. Miss Flor Carolina, ahora sí, Miss. Ahí con la sí, estructura. Thank ok, you. no problem. Voy a ver si puedo cambiar acá. Aquí está la estructura, se lo puedo poner en celeste acá. Y, yes. Ok, now. Mm -mm. I want you to try to do the question. Vamos a, a intentar escribir una pregunta de cada uno. Okay? Una con el would like. Vamos a hacer una, una solicitud a nuestros compañeros. Entonces, escriban el nombre del compañero. Por ejemplo, yo voy a escribir acá. Primero le voy a hacer una, una solicitud de Miss Yomara. Entonces, yo le digo, Miss Yomara... Would you like to travel to USA? Would you like to travel to USA, Miss Yomara? Yes. 
Um, Estados Unidos. Would you like to travel uh, to? Mm -hmm. Yes. Yes. Uh -huh. Good. I would. I, I would. Solo I would. Yes. I, I would. Exactly. Yeah, I, I, would. Uh, I would. Exactly. Solo eso. Thank you, Miss. Very good. Bye. Y sí. Ahora, así quiero que escribamos unas preguntas para, una pregunta del would like, una pregunta con el could y otra con el can. Y cada una va a ser para un compañero de nosotros. Ok, so let's work. Vamos a hacerla. Y escriban ahí el nombre para quién va a ser. Ok, let's try. Vamos a intentar hacerla, please, please. Don't send them in the group, ok? No lo pueden enviar en el grupo, ok? Just do it. Just do them, ok? Solo hagámoslas. Miss, para decir trabaja fines de semana, work weekend. Work on the weekends. Work on the weekends. On the weekend. Okay. Así. Okay. Thank you, teacher. Okay. Are we ready or not yet? Una de cada uno, ¿verdad, teacher? Yes, please. Una de cada uno para... Tiene que decir a quién le quiere hacer esa pregunta. De los que estamos presentes. Yes, please. Puede ser uh, eh, Miss Diana, Miss Flor, Miss Karen, Miss Idalia. Hello, Mr. Luis. Mr. Luis, Miss Stephanie Arias, Miss. Good evening, Mr. How are you? Ah, a little bit bad. I ah. am go I am uh, going out of the laboratory in 
in this moment. Oh my goodness. Because we had some problems. Oh my goodness, mister, I'm sorry. So you, you just entered to the class? Uh, yes. Uh, oh my goodness. Um, but only, solo como oyente, pero oh. como voy manejando, como voy manejando, por eso no. Quizás no escuché cuando me pasaron la asistencia. Ah, no, no problem, mister. No problem. Sí. No, ahorita no me he pasado la asistencia. Ya en unos segundos, en unos minutos, cinco minutitos faltan. No se preocupe. Ok. okay, okay. Yes, just be ready there. Yeah. Thank you. Ok. So remember, three questions for three different classmates. Tres preguntas para tres diferentes eh, compañeros, ¿ok? Esta es una pregunta a un distinto compañero. Exactly, sí. In here, oh, I just check something. Would you like? Y miren, oh my goodness, and nobody told me. I think it would like. Remember that is, would you like? Uh, sí. Wait a second, let me check. Más que no se puede ni cambiar, oh my goodness. Vamos a, a volver a escribir por acá. Eso sería... Would you like? Would you like to? Y primero would y después el you, el, el sujeto y después el verbo like. Y, de, y después el tú. Oh my goodness. Y ahorita me acabo de levantar con la oración de Miss Yomara. Very good, Miss Yomara. Miss. Yes. Yo, ya tengo, yo ya tengo las mías, pero las escribí en el cuaderno. Yeah, that's perfect, mister. Miss Omar me las envió para que las, las, las check, check them, pero las envió aparte, so no problem. Would you like to play soccer? Ready? What about the other ones? Do you finish? Levante la mano quien ya terminó, please, please. Thank you, Miss Flor, Mr. Giovanni. And Miss Yamara as well. Would Karen like, like what, Mr. Would Karen like el qué? In the USA. 
Vaya, pero lo que les comentaba era que no íbamos a escribir el nombre en la pregunta, sino que el you. Por ejemplo, ¿vea? en la primera, yo les dije, yo pre, le, la pregunta era para misiomara. ¿vea? Entonces yo abajo escribí la mi pregunta. Sí, misiomara, would you. Yes, Miss Flor Carolina. No, perdón, es que. No, no pero. Muy bien. Ah, no, 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 that's ok. Would you like to visit USA? ¿Te gustaría visitar Estados Unidos, Miss? Yes, sure. Yeah, oh. oh. Pero en el caso de Wood, recuerda que ayer aprendimos otras dos maneras. El Wood sí tiene I respuesta. Will. Yes, I would. Ajá, yes, I would or no. I would, I would. Wouldn't, exactly, very good. Vale, en el caso del would, debemos de utilizar el yes I would or no I wouldn't, ¿ok? Ok, ahora con el can, con el could, I mean, could, and then, y después el sujeto, por ejemplo, could you, could you bring, o borrow, vamos a poner borrow. Borrow me money, ok? ¿Me podrías prestar dinero? Ok. Entonces, could you borrow me money, please, Mr. Braulio? No. Digamos que esta era la pregunta para usted, Mr. Braulio, voy a poner acá. Entonces, mi pregunta yes. para. Yes. Yes, I, I, I should. Ah, yes, sure, mister. Solo eso. Y en negativo, ¿cómo podremos? Si usted me negara que no me va a prestar dinero, ¿cómo sería? I'm sorry. I'm, I'm sorry. Uh -huh. I'm, I'm afraid I can't. I'm sorry. I'm afraid I can't. Yes, very good. Entonces, así eran las preguntas, mister. No es que habíamos que poner el nombre, de la, el nombre del compañero al que le va a hacer ah, la pregunta. Ajá. Yeah. Ajá. Y también con el que es lo mismo. Right now, I'm going to pass attendance. Please say presente. Por favor, digan presente. So, let's start. Bravo y Enrique. Present. Carolina Tatiana. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Flor Carolina. Se durmió Presente. hoy. No, creo que está trabajando también. Creo que mandó un mensaje también que estaba trabajando todavía. Solo Mr. Will creo que no ha visto. Eh, Flor Carolina. Presente. Thank you. Eh, Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Ay. Ay, se me apagó la cámara. Presente. No problem. Thank you. Eh, Luis Alonso. Presente. Thank you. Eh, Metsi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Elizabeth. Veo que me está mandando un mensaje, pero voy a ir a Estefali y Esenia. Presente. Eh, Wilber Enrique. Wilfredo Liceo. Xiomara y Amilet. Presente, Miss. Y Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Very good. Okay, so that was a little bit for uh, the, the attendance section. Thank you very much. Okay, now you have the questions, right? Ahora sí ya tenemos las preguntas, okay? Ahora sí vamos a hacer, eh, ¿cómo se llama? Las preguntas a nuestros compañeros. Porque recuerden que, como les estaba pues mostrando, vea, era que no era que íbamos a incluir el nombre, sino que íbamos, y, y con el could y con el que, ya les dije, vea, can you or could you, ok? Porque estamos haciendo una solicitud a nuestros jefes, a nuestros, eh, ¿qué más? Supervisores, les decía, a nuestro líder, right? 
Let's start with, pero aquí nuestros líderes van a ser nuestros compañeros ahorita, ¿verdad? van a ser, vamos a tener miedo. Ok, vamos a tener un poco de como de temor y hacerlo con una solicitud utilizando el could o el would like. Vamos a ver qué tal nos va, ok. Don't worry, no se preocupen porque este es el primer día de este tema, nos faltan los últimos dos días, van a ser de mismo. Vamos a repasar eso, ok. So let's start with uh, Mr. Giovanni. Would you like to try, mister? Would you? Empiezo. Yes, please. Okay. Miss <laughs> um, Flora, could you cook the cookies, please? Mm -hmm. Yes, no problem. Oh, very good. Now, Miss Flor. Vaya, thank you, Mr. Giovanni. Solo una pregunta, no hay problema. Miss Flor, can you do a question to Miss Karen, please? Ah, no, yo, yo pensé que se, ¿quién se salió? No sé. Ajá. Miss Karen. Uh -huh. Can you walk in the morning? Yes, sure. Oh, wow. She's good. Okay, Miss Karen. Now, do you do a question to another classmate, Miss Karen? ¿A quién? A, a Miss Diana, vamos a hacerlo. Diana. Uh -huh. um, Diana. Can you like drive, drive the car? Can you what? Sorry, one more time, Miss. Can you? Can you like drive the car? Ah, okay. Can you? Vaya, porque me necesito, pero pues ahí. Can you like and can you drive? Uno de los dos elige. Ay, perdón, es. Can you drive the car? Okay, I see. Can you drive the car, Miss Diana? Yes, sure. Oh, very good. Now, Miss Diana, do the question to Miss Stephanie Andrade. Could you clean the pharmacy tomorrow? Yes, sure. Yes, sure. Ese yes, sure, yo lo vi como negativo. <laughs> I'm afraid I can't. Creo que era ahí. Okay, let's see, Miss, no. este, Miss Stephanie Andrade. Can you do a question to Miss Italia, please? Um, Italia, would like you to... Would you like to... No sé cómo se pronuncia, pero... Eh, would you no, like to... Uh -huh. No, es... Would you like you to move in your work? Move. Moverse. Ay, no. Es que yo quería, yo quería decir ascender, pero no sé si está bien. Yo lo ah. Ok, sí. Eh, eh, sería upscale. Se dice, cuando ah. quieres promo, oh, promotion, promotion, diga promotion, más fácil, pa. A ver. Otra Do vez. Would you like you to promote? No, to In get a, Ok, eso sería así, ya. Ok, ya te entendí. Voy a second, ya te voy a decir cómo es. Would you like? Would you like to get? A promotion, sería ahí. Would you like to get a promotion? Te gustaría mm -hmm. una promoción de puesto, ¿verdad? Mm -hmm. Exacto. Sí, Exacto. Me faltaría aplicar ahí. No, Me, por, no, porque obtener. Un, aplicar. Ah, puede ser también. Would you like to, to applique? Would you like. Application. Mm -mm. To apply. Would you like to apply? Uh, mm -hmm. Would you like. Pero no, porque puede obtener una promotion sin, sin aplicar, mister, sino que se la dan porque es muy buen trabajador. So you get a promotion. Eso es obtener una promoción, o sea, escalar, pues es ser mejor, un gerente, un supervisor, un, 
un líder de un grupo, de una farmacia, me imagino en su caso. And so, ese, eso es obtener una promotion, get a promotion, ¿ok? Ok. Thank you. Let's see, next one. Miss Stephanie Andrade, so, entonces, era la pregunta, Miss. ¿Cómo contesté? Ajá, Miss, sí, dale, Miss. Ah, no, no, otra. otra vez, sí, sí, sí. La pregunta oh, otra okay. vez. Sorry, Miss. Go, Miss. Uh, I'll, no, eh, Idalia, would you like uh -huh. to get a promotion? Yes, sure. Okay, yes, please. You say, yes, sure, I want a promotion. I think, okay, yeah, sure. No, yes. Maybe, Miss, we don't know. Let's see, Miss Idalia. Do a question to Miss okay. Stephanie Arias, please. Miss Stephanie Arias. Uh -huh. Con cualquiera. Cualquiera, Miss. Okay. Mm -hmm. Miss Stephanie, could you see a movie? I'm afraid, but I can't. Oh, that's sad. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Let's see. Very good. Miss Stephanie Arias, can you do a question to Mr. Braulio, please? Mr. Braulio, would you like to do the homework? Would you like to do the homework? Le gustaría. Le gustaría hacer la tarea, mister? Yes, sure. Ajá. Yes, sure. Bueno, en ese caso, como es con el would, dijimos que íbamos a contestar yes, I would, o no, I wouldn't, ¿verdad? Son los yes. únicos, I would or no, I wouldn't. Son los únicos, eh, es la única pregunta que sí, va a tener que usar el would, ¿ok? Así como te preguntan, ¿ok? Let's see, Mr. Braulio, usted va a hacer una pregunta a mi Xiomara. Me falta mi Xiomara. Mm, mi Xiomara would you like mm -hmm. live in the USA? Mm -hmm. Yes, I would. Nice. Would you like to live in the USA? Wow. That would be nice, Brimis. That would be super good. Okay. okay we... Oh. Oh, nice. That's great. Okay, Miss Yamara, do a question to... ¿Qué me falta? Miss Metsi, no sé, Miss Metsi, si puede contestar por el momento, Miss. Hola, Miss, dígame. Ok, si ¿sí puede contestar. Eh, a lo que puede. <laughs> ok, ok. Let's see, Miss eh, Yamara, usted le va a hacer la pregunta a ella. Okay, Miss. Mm -hmm. Could you clean the house? Uh, yes, I do. Okay. Yes, I would do. Very good. Nice, Miss Metsy. Okay. And yes, okay. so that was super good. Now, um, so far we are good. Don't worry, this is the first uh, day that we are going to study this, but on Monday we are going to continue. Este es el primer día que vamos a estudiar eso. Ya tuvimos cuáles son las tres palabritas que vamos eh, a, a utilizar para hacer una solicitud, chicos. Vamos a ver una vez más. ¿Cuáles son? Wood. Wood. Ajá. Wood. Wood. Ajá. ¿Y? ¿Qué? Can't, exactly. Okay. Esas son las tres primeritas. Y que acabamos de estudiar. Um, no se preocupen porque el lunes vamos a seguir con eso. Como les dije, yo les tenía otra práctica en la cual yo les iba a dar como unas tarjetas, bueno, tarjetas virtuales, vea. Este, y iban a utilizar la, la palabra que aparecía en la imagen. 
but we are going to do this on on Monday, okay? So one thing that I want to remind you, algo que quiero recordarles, porque ahorita estaba medio chequeando ahí la plataforma, ya la había chequeado ayer por la noche, pero la volví a chequear ahorita, es que solo, por ejemplo, ahorita, solo la ha finalizado toda la plataforma Miss, Miss Yomara, ok? De ahí, quiero ver, ya le puedo decir, eh, ¿qué más? La finalizo toda. Sí, yo, Miss. Metsi, me parece que en el, ya te voy a decir en qué actividad, en el, ah, en la segunda tarea, Miss Metsi, te aparece que te falta un ejercicio. Así que, ah, okay. ajá, solo eso te falta y de ahí está todo terminado. Thank you, Miss Metsi. El resto, el resto no la ha finalizado. Y como les comentaba el día de antier, el miércoles, me parece que les escribí, ahora les iba a dar de fecha límite. Obviamente, yo sé que ahorita pues, no la van a terminar, ¿ve? entonces, pero mañana sí sería definitivamente la fecha límite, ¿ok? Porque yo lo tengo que subir a una plataforma, como ustedes saben, todo lo, lo trabajamos por plataforma, ¿vea? Que, que es la plataforma de inglés corporativo más eh, OneDrive. Entonces, yo tengo que subir esas notas. So, please, 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 try to do them. And if you have any questions, let me know. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Porque hasta el momento, um, solo creo que fue Mr. Giovanni, que fue que ayer estuvimos platicando acerca de la plataforma, pero más nadie me preguntó. No sé si hay alguna pregunta. Mr. Giovanni, no. Pregunta. No. Uh -huh. no, okay. No questions, okay. So, es que que tenés el, el micrófono abierto. I thought it was a question pending there. And so, please do it, okay? Por favor, hagámoslo porque no, no sirve, okay? Para práctica. Los últimos videos, básicamente, eh, les han puesto de lo mismo que estamos estudiando ahorita, les han puesto un video de, de un, bueno, que les salía en el principio, si se acuerdan, que habían unos ahí como videitos de alguien más. Entonces, eso lo vamos a hacer para, para complementarlos. Okay. Um, I don't know if you have questions so far. Questions, doubts, comments. La, yo tenía una pregunta si en mi plataforma salía como que ya lo había finalizado o le faltaba. Le falta, mister. Ya le voy a decir. Mm. Eh, sí, pero ve sí. un segundo. Un segundo, mister. Ya le voy a decir. Creo que usted es el... Ah, oh, sí, ahorita me parece que acaba de terminar, pero antes me salía incompleta. Sí, ya está, Mr. Giovanni. Thank you very much. A usted sí ya le finalizó. Uh -huh. oh, un ejercicio ahí. Estaba ah. viendo. Por eso es que voy a correr a ver si apareció como finalizado. Ah, ok. Ahí estaba. Entonces, quizás eso es, Mr. <risa> Sí, ok, now, ahora, solo para finalizar, algunos de sus compañeros me enviaron la foto de ellos, ok, entonces vamos a ver, ¿quién cree que es esta persona? Solo para finalizar. Miss, ya terminé. Sí, Miss Metsy, sí, sí me parece. Ya terminé lo de la plataforma. Sí, Miss Metsy, sí, sí me parece usted, Miss Yomara y Mr. Giovanni. Y algunos la han terminado, pero le faltan como dos o tres ejercicios y ahí le sale menos puntaje, pero ustedes no, ¿ok? ¿Quién creen que es esa? Ah, uh, Mr. Luis, wait a second, ya le voy a decir cuánto le falta. One second. Uh, oh, yes, pero ahorita se acaba de actualizar. También Metsi, Mr. Luis. Miss Stephanie Arias, le falta solo el examen final. Miss Stephanie Andrade, ahorita creo que está quizás haciendo el examen, la sección 4 y también falta el examen. Yes. Miss Stephanie, más bueno, ya les dije, eh, Miss Rebeca, si nos falta algo. Miss Idalia también, por favor, check, check. Miss Karen. Miss Diana, too. 
So you have tomorrow, okay? Tenemos mañana, por favor. Mañana más tardar al mediodía o a las tres, quizás a las tres de la tarde que yo estaría chequeando ya por última vez, okay? Please try to do it. And now, ahí les envío una foto. ¿Quién creen que es? Who do you think it is in, in the group of WhatsApp? I think it is. ¿Quién creen que es? Who is it? De lo que está aquí, está aquí en la clase, por cierto. Mr. Black. El niño o oh, el oh, niño. It's a girl. Vamos a ver, una de mis Troyers, si es mi Hammers. It's a girl. Boom. It's a girl. Do you recognize that the girl? <laughs> or no, you don't. Yeah, it's Miss. Yes, it's Miss Betsy. No, it's a boy. It's a girl. <laughs> Ay, no. Y la última, y la última. No, 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 yep. Y la última, y la última. This is another one. <laughs> uh, this one. It's the boy. Okay, the boy. Who do you think it is? The boy, right there. Who? Miss Flor, no la escucha. Wilber. Yes. <laughs> yes, it's Mr. Wilber. Pero es el boy que aparece por ahí, sí. Está chiñado. Quizás a la hermanita. Eh. <laughs> sí, se parecen, ¿verdad? Sí, todos nos parecíamos a nosotros de chiquitos. Definitely. Solo un poquito ya older, right? But we were the same. So yes, that was all for today. Eso fue todo por ahora. Thank you for sending your pictures. Gracias por enviar sus imágenes. Pues básicamente, como les dije, era para hacer una alusión, ¿verdad? A Children's Day. Wait a second. A Children's Day. Y so to remember, right? What it feel like? Porque yo sé que, es, que se siente, ¿verdad? Que no nos celebren el día del día anymore so i did it for you okay and i hope you like it espero que les haya agradado y no molestado yeah? so that will be all for today and uh, thank you for everything i'll see you monday los veo el día lunes okay have a good night okay mr braulio oh, mr braulio se fue sí mr braulio se fue entonces le va a tocar a miss diana miss diana se puede quedar el día de ahora miss yo me quedé creo que en tiernes, no sé si otra oh, vez. ¿Otra vez? <risa> ah, eh, Mr. Ever, Flor, Flor Carolina, no sé si te puedes quedar tú, porque estamos llegando al límite. <risa> ¿Cómo? No puede ahora. No puede, no hay problema, Miss, no hay problema. <risa> Vaya. No, es que el lunes vuelvo a aparecer con Mr. Brown y ahora, ¿quién se quiere quedar? No sé, alguien de los que está que se quiera quedar, bye. vamos a ofrecer el puesto. Porque nadie, everybody's tired of today, what? Nobody, 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 okay, that's okay, no problem. Ah, Mr. Giovanni. No, everybody's tired. Okay, no, that's okay. No, no. Sí, yo, sí, yo sé, I know. Por eso les estoy preguntando, ¿quién, quién quiere? Like, I, I have the, the, they are available. Bueno, está disponible. Lástima que no estaba Mr. Brawley, porque creo que Mr. Brawley sí quería. But I don't know what happened. Anyways, we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. If you have any questions, remember that you can do them in WhatsApp or here in the class. And yes, thank you for being here. Gracias por venir. I'll see you Monday. Bye-bye, everybody. Take care. Have a good night. Bye-bye. Good night, Miss. Good night. Rest, everybody. Rest. Bye. Good, Bye. good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night.